ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்களுக்கு சுதர்ஷன் நம்ம நீங்கள் என்ன பார்க்குறக்கு மட்டும் சொன்னால் எல்லோருமே நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து எண்ணிக்கையிலக்கூடிய தியரி வந்து செய்ய சொல்லியிருந்தீங்க தியரி என்று சொன்னால் பாஸ் பேப்பர் ஏதாவது செய்ய சொல்லியிருந்தீங்க எனக்கிட்ட வந்து முதல் பழைய பாஸ் பேப்பர் தான் இருந்துச்சு இப்போ ஒரு சிலர் வந்து நீங்களாகவே வந்து பாஸ் பேப்பர் வந்து அனுப்பியிருந்தீங்க நான் உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட என்ன பேப்பர் இருக்கோ அந்த பேப்பர்ஸை அனுப்புங்கன்னா கட்டாயம் வந்து செஞ்சு வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன்னு சொல்லி அந்த அடிப்படையில் போன வீக் வந்து நடந்த ஒரு என்னிக்குலர் ஃபோக்குரிய ஒரு பாஸ் பேப்பர் வந்து நம்மக்கிட்ட கிடச்சிருக்கு அந்த பாஸ் பேப்பரில் வந்து என்னென்ன கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு அந்த கொஷனை தள்ளி உங்களுக்கு எப்படி கொஷின்ஸ் வரலாம் அப்போ உங்களுக்கு கொஷின் எப்படி வருமென்ற ஒரு ஐடியா கூட உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு அந்த அடிப்படையில் என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பாஸ் பேப்பர் தான் பார்க்கறக்கம் அதில் வந்து இன்றைக்கி வந்து கூடிய அளவுக்கு எல்லாம் நீ செய்யலாமட்டா பார்க்கலாம் அவ்வளோ தூ கொஷின் பார்க்கலாமட்டு சொல்லி நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் எனக்கு தியரி பாட்டில் அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு தியரியை வந்து ப்ராக்டிக்கல் வைஸாக உங்களுக்கு சொல்லித்தர அப்போ உங்களுக்கு ஞாபகமாக இருக்கும் இப்போ இந்த வீடியோஸ் முடிவில் வந்து உங்களுக்கு இந்த தியரியை கம்ப்ளீட் பண்ணுற டைமில் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் லைனில் நாலேஜ் வந்து வரலாம் இப்போ வீடியோஸுக்குள்ளே போகிறதுக்கு வந்து நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே போல் பக்கத்தில் இருக்க வேலை சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னால் நான் போகிற எல்லா வீடியோஸையும் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம் நான் என்ன செய்ய ரெண்டு சொன்னால் இதை தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிற பாஸ் பேப்பர் கொஷின்ஸ் இதில் வந்து ஒவ்வொரு கொஷனையும் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கொஷனை வந்து கிளியராக இருக்குன்னு பாருங்கள் நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் இதில் வந்து பார்த்தோம் வந்து சொன்னால் உங்களுக்கு இப்படி தான் கொஷின்ஸ் இருக்கும் எம்சிக்யூ அதோட வந்து ஸ்ட்ரக்சர் கொஷின்ஸ் இருக்கும் நான் என்ன செய்யல நினைக்கிறேன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்சிக்யூ கொஷின்ஸ் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் கொஷின்ஸ் வந்து செப்பரேட்டாக செய்யலாம் மட்டும் நினைக்கிறேன் இது வந்து இப்போ மட்டுமில்லை நான் கண்டினியூவாக போட்டுருப்பேன் உங்கள்கிட்ட என்ன கொஷின் பேப்பர் இருக்கோ அதை வந்து எனக்கு அனுப்பி விடுங்க இப்போ முதலாவது பார்த்தோம்னா விச் ஆஃப் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இதில் வந்து உங்களுக்கு கேட்டிருக்கிற கேள்வி என்ன சொன்னால் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அல்லாத தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதில் வந்து இருக்கிற எல்லாமே மற்றதில் நிறைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கும் போல் இருக்குது அப்போ ஒன்று தான் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இல்லாததாக இருக்கும் அப்போ உங்களை கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்று சொன்னால் என்ன அதே மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இல்லாத என்ன இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் முக்கியமாக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு சாஃப்ட்வேரை வந்து ரெண்டாக பிரிப்பாங்க ஒன்று சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் மற்றது வந்து அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் இந்த சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் தான் சொல்லுவாங்க இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த ஆப்ரேட்டிங்கிறதுலே அவருக்குரிய மீனிங் இருக்குது ஆப்ரேட்டிங்கிறதுன்னு சொன்னால் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் ஆப்ரேட்டுறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுற ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதுதான் சொல்லுவாங்க சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் என்று சொல்லி புதாரணத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற இந்த விண்டோஸ் செவன் அதே மாதிரி மேக் இருக்குது லினக்ஸ் இருக்குது உபுந்து இருக்குது அதே மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஃபோனை பார்த்தோம் என்ற ஆண்ட்ராய்டு இருக்குது அப்போ இதெல்லாமே வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரை இயக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டங்கள் இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏனெண்டா இது வந்து இப்போ இதில் எப்படி கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு ஒரு வேலை ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டங்களுக்கு உதாரணம் தருகன்னு கேட்டால் நீங்கள் அதை வந்து செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும் அது வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் மற்றது வந்து விண்டோஸ் என்றது வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் விண்டோஸ்ன்றது வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லினக்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் காலி லினக்ஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருவீங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹேக்கர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுற இது வந்து இந்த லினக்ஸ் தான் இது பெரும்பாலும் வந்து கோடிங்கை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் கேர்னல் வியூவில் இருக்கும் மட்டும் இந்த மெக்கோன்றது வந்து இப்போ பார்த்தோம்னா ஐபேட் அது எல்லாம் வந்து இந்த மெக்கோஎஸ் அடிப்படையாக கொண்டு இருக்கும் மட்டும் பார்த்தோம்னா நோட் பேட் அப்போ நோட் பேடுன்றது வந்து நம்மளுக்கு சும்மா நம்மளுக்கு இப்போ இவங்களுக்கு வந்து நோட் பேட் தான் வந்து இதில் ஆன்சர் ரெண்டு அப்போ நோட் பேட் அப்போ நோட் பேட் என்ன இப்போ நோட் பேடுன்றது வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் இப்போ சாஃப்ட்வேரை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் மற்றது அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேருக்கு தான் இந்த விண்டோஸ் லினக்ஸ் மேக்ஸுகள் மேக்ஸ் மெக்ஓஎஸ்கள் அப்போ அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ன்றது வந்து நம்மளோட தனிப்பட்ட தேவைகளை வந்து பூர்த்தி செய்வதற்காக வேண்டி பயன்படுத்தப்படு
அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு விளங்கும் அடுத்த கொஷனை பார்த்தோம்னு சொன்னால் த ப்ரோக்ராம் தட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் லோடிங் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன் டு ரம் இஸ் கால்ட் என்ன என்று அழைக்கப்படுதுன்னு கேட்குறாங்க இது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இதில் முக்கியமாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் என்று சொன்னால் ஒரு கம்ப்யூட்டரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ள அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லோட் ஆகி அதை ரம்முக்கு வழங்குறது யார் என்று கேட்குறாங்க அது யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் மிக முக்கியமாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் இதில் பயோஸ் என்றதும் பூட் ஸ்ட்ரப் ப்ரோக்ராம் என்றதுலேயும் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸாக இருக்கலாம் இதில் பயோஸ் என்றது வந்து பேசிக் இன்புட் அவுட் புட் சிஸ்டம் என்றது என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து நீங்கள் லோட் ஆகக்குள்ள உதாரணத்துக்கு நீங்கள் கம்ப்யூட்டரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்ட் லைட் பார்த்தும் மவுஸ் லைட் பார்த்தும் அப்போ க கம்ப்யூட்டரில் பிரிண்டர் அப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒன்று ஆயிடுத்துன்னு சொன்னால் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற அனைத்து பெரிபெரல் டிவைஸஸையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லி ஒரு டைம் அவங்களுக்கான பார்த்து க்ரியேட் பண்ணி விடுறது தான் வந்து இந்த பயோஸுக்குரிய வேலை அவர் என்ன செய்வார் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு நான் போலட்டைல் மெமரி ரோம் அதாவது ரீட் ஓன்லி மெமரி என்று தெரியும் நம்மளுக்கு அந்த ரீட் ஓன்லி மெமரியில் இருக்கிற ப்ரோக்ராமுக்கு அமைவாக கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற ஒரு பாத்த டிவைசஸ்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கா அதுகள் இருக்கான்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுவார் அது வந்து பயசுக்குரிய வேலை பூட்ஸ்டர் ப்ரோக்ராம் என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை லோட் பண்ணி ரேமுக்கு வழங்கும் ஏன்னு சொன்னால் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ள கார்ட் டிஸ்கில் இருக்கிற ப்ரோக்ராமை தான் ஃபஸ்ட்டு கிரான் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் அதுக்கப்புறம் அனைத்து வேலைகளும் வந்து ரம்மில் தான் நடக்கும் அதில் இன்னொரு வேலை இருக்கு கேஜ் மெமரி என்று சொல்லி அது கேஜ் மெமரின்றது வந்து அது உங்களுக்கு சொன்ன போன மண்டா குழம்பு கேஜ் மெமரி என்ற சிம்பிளாக சொல்லி விரும்பி பாருங்கள் கேஜ் மெமரி என்றது வந்து ரம்மை விட ஸ்பீட் கூடினு ஒரு மெமரி அது மைக்ரோ ப்ரோசஸருக்கும் ரம்முக்கும் இடையில் காணப்படும் இந்த கேஜ் மெமரி என்று செய்யும் சொன்னால் ரம்மை விட ஸ்பீட் கூடினது ஆனால் ரம்மை விட கெப்பாசிட்டி குறைஞ்சது அந்த அடிப்படையில் இவர் என்ன செய்வார்னு சொன்னால் ப்ரொசஸருக்குரிய தகவல்களை வந்து வழங்குறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுற ஒரு மெமரி தான் கேஜ் மெமரி ஆனால் ப்ரோக்ராம் வந்து லோட் ஆகின பிறகு நம்மளுக்கு நம்மளுக்குரிய சிஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை லோட் ரம்முக்கு லோட் பண்ணுறால் வந்து இந்த பூட்ஸ்டாப் ப்ரோக்ராம் டிவைஸ் டிரைவர்ன்றது வந்து ஒரு கம் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஏதாவது ஒரு டிவைஸ் நீங்கள் பார்த்துனீங்கட்டா பிரிண்டர் டிரைவர் சிடி டிரைவர்ஸ் அதே மாதிரி ஸ்கேனர் டிரைவர்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் டிவைஸை வந்து உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து இயங்கணும் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி இன்ஸ்டால் பண்ணப்படுற ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் ஒரு டிவைஸ் டிரைவர் இப்போல்லாம் வர டிவைஸை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பிளக் அண்ட் ப்ளே என்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இருக்கு பிளக் அண்ட் ப்ளே என்று சொன்ன என்னென்னு சொன்னால் இப்போல்லாம் டிரைவர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணணுமட அவசியம் இல்லை ஏன்னா அந்த கம்ப்யூட்டருக்குரிய அந்த டிவைஸுக்குரிய கேபிளை வந்து கம்ப்யூட்டரில் ஒரு தடவை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணாலே அந்த பிரிண்டர் அந்த டிவைஸ் வந்து ரெடி ஆகிரும் எல்லா டிவைஸும் இல்லை சில சில டிவைஸுகளுக்கு வந்து இப்போ பிளக் அண்ட் ப்ளே ஆப்ஷன் இருக்குது பிளக் பண்ணாலே ப்ளே பண்ணக்கூடிய ஆள் இப்போ பிரிண்டர் சில பிரிண்டரை பார்த்தோம் மட்டும் கனெக்ட் பண்ண மாட்டா உடனே பிரிண்ட் பண்ண கேட்கும் வந்த அடிப்படையில் வந்து டிவைஸ் டிரைவர்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுற ஒரு அதிகமாக ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் சூப்பர்வைசர் ப்ரோக்ராம்ன்றது வந்து இப்போ வந்து பெரும்பாலும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து ஒன்னாயின பிறகு நம்ம யூஸரால் ஹவு நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷனை வந்து ரன் பண்ணக்கூடிய ஃபெசிலிட்டியை தார தான் இந்த சூப்பர்வைசர் ப்ரோக்ராம் அது வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லை இருந்தாலும் சும்மா நார்மலாக விளங்கி கொள்ளுங்க மற்றது இந்த கொஷன் வந்து கேட்டிருக்கு இது வந்து பார்த்தோம்னா த கொமாண்ட் யூஸ் டு டிஸ்பிளே ஓல் ஃபைல் அப்போ பெரும்பாலும் வந்து இப்படியான கொஷின் வந்து உங்களுக்கு கேட்கலாம் இது கொமாண்ட் இது வந்து கொமாண்ட் இது வந்து சிஎம்டிலாம் கேட்டிருக்காங்க சிஎம்டியில் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் ஒரு வேர்டு ஃபைலை வந்து வேர்டு ஃபைலில் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற வேர்டு ஃபைல் எல்லாத்தையும் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு உரிய கொமாண்ட் என்ன அதே மாதிரி எக்ஸல் அதே மாதிரி பவர் பாயிண்ட் அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இது வந்து சாதாரணமாக நீங்கள் மெயின்டைன் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் சப்ஜெக்ட் வந்து படிக்கக்குள்ளே அந்த மொடியூல் படிக்கக்குள்ளே நீங்கள் வந்து படிச்சுருப்பீங்க அது வந்து உங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சுருக்கணும் இதில் முக்கியம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் டிஐஆர்ன்ற வந்து டிரெக்
அப்போ உங்களுக்கே காட்டாயம் வந்து கம்ப்யூட்டர் ஜெனரேஷன்லாம் படித்து கொள்ளுங்க ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் செகண்ட் ஜெனரேஷன் தேர்ட் ஜெனரேஷன் ஃபோர்த் ஜெனரேஷன் ஃபிஃப்த் ஃபிஃப்த் ஜெனரேஷன் இப்போ நம்ம ஃபோர்த் ஜெனரேஷனில் இருக்கிறோம் பட் ஃபியூச்சரில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஐ என்ற டெக்னாலஜி அடிப்படையாக வச்சு வரும் பட் ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷனில் ஒக்கேண்டி அதெல்லாம் வந்து இப்போ சொல்ல போகணும்னு நினச்சி சொன்னால் நம்மளுக்கு கன்செப்ட் மாறிடும் இது அதெல்லாம் வந்து பார்த்து கொள்ளுங்க இப்போ என்ன சொல்ல வந்து நினச்சி சொன்னால் அப்போ ஃபஸ்ட் ஜென தேர்ட் ஜெனரேஷனில் பார்த்த நம்மளுக்கு சொன்னால் இன்டெக்ரேட்டட் சேக்கியூட் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ அதுலேயும் வந்து பார்த்தோம்னா சில அந்த கால பகுதியில் தான் வந்து டொஸ்ஸன்ற விஷயம் வந்து பயன்படுத்துகிற முதல்ல நம்ம வந்து எல்லாமே சிஎம்டியில் தான் வேலை செஞ்சுது அப்போ இப்போல்லாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் ஃபோல்டர் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபோல்டர் ஆனால் வந்து முதல்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் வந்து ஒரு டிரெக்ட்ரி டிரெக்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க டி டிரெக்ட் டிஐஆர் என்று சொன்னால் அது ஒரு டிரெக்ட்ரி எல்லாம் வந்து டிரெக்ட்ரி அப்போ ஒரு டெஸ்டாப்பில் பார்த்தோம்னா இவ்வளோ ஃபைல்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ ஃபோல்டர் இருக்குது அந்த ஃபோல்டரில் வந்து சிஎம்டியில் முதல்ல என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னால் டிரெக்ட்ரி அப்போ இந்த கொஷின் பேப்பரில் இந்த டிஐஆர்ன்றது வந்து ஒரு டிரெக்ட்ரி மட்டும் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னால் த கமாண்ட் யூஸ் டு டிஸ்பிளே ஆல் ஃபைல்ஸ் டாட் இஎக்ஸி டாட் இஎக்ஸின்றது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு ஃபைலே கட்டாயம் எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும் ஒரு ஃபோல்டர்ன்றது வேறு ஃபைல்ன்றது வேறு ஃபோல்டர்ன்றது வந்து அது வந்து சேக சேகரித்து வைக்கிற ஒரு கோப்பு ஃபைல்ஸ்ன்றது வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் அல்லது ஒரு அப்ளிகேஷன் என்னும் கூட சொல்லலாம் இல்லாட்டி ஒரு அப்ஜெக்ட் என்னும் சொல்லலாம் ஒரு இமேஜ் எடுத்தோம்னா அது ஒரு அப்ஜெக்ட் அதுக்கும் இமேஜுக்கும் நிறைய எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குது ஜேபி ஜிபிஎன்ஜி ஒரு மியூசிக் எடுத்தோம்னா எம்பி எம்பி த்ரீ வீடியோ எடுத்தோம்னா எம்பி ஃபோர் இப்போ இப்படியான விஷயம் எல்லாம் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்போ எக்ஸ்டென்ஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எக்ஸ்டென்ஷன் பற்றி கேட்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அதை கொஞ்சம் பார்த்து கொள்ளுங்க அப்போ இஎக்ஸின்றது வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னால் ஒரு இஎக்ஸி டைப்பான ஓல் ஃபைலையே டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்த போகிற கொமாண்ட் என்னென்னு தான் கேட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இது உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டினா உங்களுக்கு விழுங்க நான் உதாரணத்து பாருங்கள் விண்டோஸ் கீவோட ஆரை ப்ரெஸ் பண்ணி சிஎம்டி சிஎம்டிக்குள்ளே போகிறேன் சிஎம்டிக்குள்ளே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக காட்டணும் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த கம்ப்யூட்டரில் டவுன்லோடுக்குள்ளே சில நான் சில சாஃப்ட்வேர்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் சில அப்ளிகேஷன்கள் இருக்கோ தெரியல இன்னும் இருக்குது சேர் இட் என்ற ஒரு ஃபைல் இருக்குது அப்போ இதில் மற்ற ஃபைல்களில் பார்த்தோம்னா சில ஃபைல்கள் இருக்குது இன்னும் இருக்குது சில இஎக்ஸி ஃபைல்கள் இருக்குது அவர் நீங்கள் ரைக்லி பண்ணி பார்த்தோம்னு சொன்னால் அவருக்குரிய எக்ஸ்டென்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அவருக்குரிய டைப் ஆஃப் ஃபைல் வந்து இஎக்ஸி பிரேக்கெட்டுக்குள்ளே வித்தின் பிரேக்கெட்டுக்குள்ளே அவங்க மென்ஷன் பண்ணுவாங்க வட் ஹைண்ட் ஆஃப் ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்போ உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன கேட்டு என்ன கொஷின் என்று சொன்னால் ஒரு இஎக்ஸி டைப்பான ஃபைல் எல்லாத்தையும் ரன் பண்ணுறதுக்குரிய கொமாண்ட் என்ன உங்களுக்கு நார்மலாகவே தெரியும் வந்து இந்த ஸ்டார் மார்க்ன்றது வந்து எல்லாத்தையும் காட்டுறதுக்கு பயன்படுத்துகிற ஒரு ஸ்டார் மார்க் ஒரு சிம்பல் தான் இந்த ஸ்டார் மார்க் எஸ்ட்ரிச் என்று சொன்னால் எல்லாத்தையும் காட்டுங்க எல்லாத்தையும் டிஸ்பிளே பண்ணுங்கன்றதுக்கு பயன்படுத்துகிறது தான் இந்த ஸ்டார் மார்க் இப்போ டிஐஆர் என்று சொன்னால் டிரெக்ட்ரி ஃபைலில் சரியா இப்போ இஎக்ஸின்றது ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க இப்போ இதை எப்படி காட்டுறேன் சொன்ன உதாரணது பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்குரிய டவுன்லோடுன்ற ஃபைல் எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் பாருங்கள் மைக் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்க போகிறேன் சி ட்ரைவுக்குள்ளே யூசருக்குள்ளே லியோ என்ற கம்ப்யூட்டர் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே டவுன்லோடுக்குள்ளே தான் இந்த இந்த இவ்வளோ ஃபைலும் இருக்குது கார்டி ஸ்கூலில் கம்ப்யூட்டரில் இருந்து இப்போ வரைக்கும் அங்கே வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறது அந்த பாத் இந்த லொக்கேஷனை காட்டப்படுறேன் இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதுக்குள்ளே தான் நம்ம ஃபைல் எல்லாம் இருக்குது இதை நான் சிஎம்டியில் எப்படி ரன் பண்ணுறேன்னு சொல்லி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஆல்ரெடி வந்து அதே லொக்கேஷனில் தான் இருக்குது நார்மலாக ஜியில் இருந்து நின்றா சி ட்ரைவுக்குள்ளே போகணுன்றா ஜியில் இருக்கும் நீங்கள் இப்போ எடுத்து இப்படி பண்ணமுன்னா சிடிஎடிஜி ஃபோர்வர்ட் ஸ்லேஷ் வச்சிங்கன்னா இப்படி உங்களுக்கு சி ட்ரைவுக்குள்ளே வந்துடும் இப்போ ஜி ட்ரைவ்குள்ளே வந்துட்டு நான் இப்போ திரும்ப என்ன சொல்ல மாட்டேன் யூசருக்குள்ளே போகணும் பாருங்கள் நான்
இப்போ சி ட்ரைவில் இருந்து யூசருக்குள்ளே போக போகிறோம் ஆல்ரெடி பார்த்தோம்னா சீக்குள்ளே இருந்து நாம் இப்போ யூசருக்குள்ளே வந்துட்டோம் திரும்ப நான் அடிச்சு எப்படின்னா லியோக்குள்ளே போகணும் அப்போ என்ன சொன்ன நம்ம சிடி அடிச்சு அடித்து லியோ உண்டு அடித்து போட்டு என்ட்ட பண்ணிங்கன்னா இப்போ லியோக்குள்ளே வந்துட்டோம் பாருங்கள் லியோக்குள்ளே இப்போ டிஐஆர்ன்றது என்ன சொன்னால் இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள் டிஐஆர் என்று டைப் பண்ணி போட்டு என்ட பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அந்த லியோன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிற அவ்வளோ ஃபைலையும் காட்டும் அவ்வளோ ஃபைலையும் காட்டும் ஃபோல்டர் இருந்தால் ஃபோல்டரை காட்டும் ஃபைல் இருந்தால் ஃபைலை காட்டும் இப்போ டிஐஆர்ன்றது வந்து ஒரு டிரெக்ட்ரி ஃபைல் அல்லது ஃபோல்டர்ஸ் கா டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு கமான் தான் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இதில் நிறைய ஃபைல் இருக்குது நம்மளுக்கு இதில் வந்து நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்குது ஆனாலும் நம்ம அங்கே போகணும் டவுன்லோட்டுக்குள்ளே தான் போகணும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் டவுன்லோட்டுக்குள்ள இப்போ நேரத்தோடு வந்த மாதிரி சிடி அடிச்சு செய்யணும் திரும்ப டவுன்லோட்டுக்குள்ளே போகணும் அப்போ டைப் பண்ணி கொள்ளுங்கள் டவுன்லோட் ஸ்பெல்லிங் பிள்ளையாக டைப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சரியாக வராது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதில் வந்து பார்த்தோம் பண்ணால் டவுன்லோட் சைடு தான் இருக்குது எஸ் போட்டு இருக்குது இப்போ நான் எஸ் அடிக்காமல் என்ட்ட பண்ணேன்டா இப்போ ஒரு தேரா காட்டும் த சிஸ்டம் கேன் நாட் ஃபைண்ட் த பாத் ஸ்பெசிஃபைட் அது ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்குரிய பாத்தை வேறால் காட்ட முடியாமல் இருக்குது என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் நம்ம சரியாக டைப் பண்ணலை இப்போ சிடி டவுன்லோடுன்னு சொல்லி அடிச்சு கொள்ளுங்கள் சரியாக டவுன்லோட்ஸ் அப்போ என்ட பண்ணா இப்போ வந்து டவுன்லோடுக்குள்ளே வந்துட்டார் இப்போ டவுன்லோடுக்குள்ளே நான் இப்போ பார்த்தேனா இப்போ டவுன்லோடுக்குள்ளே வச்சுட்டு டிஐஆர் என்ன என்ட பண்ணேன்டா இந்த டவுன்லோடுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா ஃபைலையும் காட்டும் டவுன்லோடுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா ஃபைலையும் காட்டும் பாருங்கள் முதலாவது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஃபைலாக உங்களால் பார்க்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இதில் வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்குது ஏன்னா உங்களுக்கு பண்ணா ஃபை ஏஇ என்ற ஃபோல்டர் இருக்கேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இல்லை பாருங்கள் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃபை ஏஇ அந்த ஃபோல்டு சிடி இஞ்சி பாருங்கள் என்ன இருக்கார் அந்த ஃபைல் அவருக்குரிய கெப்பாசிட்டி இது அவருக்குரிய ஃபைல் நேம் என்ன இருக்கார் ஃபை ஏஇ அப்படி இருக்கார் இது ஃபோல்டர் அதே நேமில் ரேர் ஃபைல் நேம் இருக்குது அதை தான் என்ன செய்கிறேன்னா இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுறாரு இப்போ நான் டைமை வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை இதுக்குள்ளே அந்த ஃபைல் எப்படி ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்போ டிஐஆர் ஸ்பேஸ் எஸ்ரீச் dot exe file குரிய எக்ஸ்டென்ஷன் நீங்க இப்படி ரெண்டு மெத்தட்லயும் பார்க்கலாம் பாருங்க இப்போ இப்படி அடிச்சாலும் உங்களுக்கு அதுல இருக்கிற பாருங்க இதுல பார்த்தா மாட்டா exe ஃபைல் மட்டும் தான் டிஸ்ப்ளே பண்ணுது exe ஃபைல் மட்டும் தான் டிஸ்ப்ளே பண்ணுது ஆனா நீங்க வந்து மற்ற மெத்தட் s மெத்தட்டை யூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் மாட்டா அதுல இருக்கிற exe ஃபைல வந்து அவர் என்ன செய்வாரு டிஸ்பிளே பண்ணுவார் இந்த ரெண்டு மெத்தட்டையும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த எஸ் மெத்தட் மிக பொருத்தமானதாக இருக்கும் ஏனென்று சொன்னால் சில சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் டிரைவில் இருக்கிற எல்லா டிரைவையும் எல்லா இஎக்ஸி ஃபைல் எல்லா எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபைலையும் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டிஐஆர் இந்த ஸ்டார் மார்க் டாட் இஎக்ஸி என்ற இதுவும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு மெத்தட்டுமே யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் மிகவும் பொருத்தமானது இந்த டிஐஆர் டாட் டிஐஆர் டாட் இஎக்ஸி எஸ் ஆனாலும் ரெண்டு மீனிங்கே செய்யலாம் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அடுத்த கொஸ்டினை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் எனபிள் யூஸ் டு சென்ட் த சேம் லெட்டர் டு டிஃபரண்ட் இல்லை கேட்டுக்கிற கேள்வி வந்து சேம் லெட்டரை வந்து டிஃபரண்ட் டிஃபரெண்டாக வந்து சென்ட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுற ஒரு ஆப்ஷன் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க மேக்ரோ மேக்ரோன்றது வந்து நான் உங்களுக்கு மேக்ரோ சம்மந்தமாக ஒரு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் மேக்ரோ சம்மந்தமாக சொல்லி நான் ஷோட்டாக ஒரு நோட் சொல்கிறேன் பாருங்கள் மேக்ரோன்றது ஒன்றுமே இல்லை அது ஒரு வேலையை வந்து விரைவாக செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுற ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் என்று சொல்லலாம் அதாவது இப்போ நம்ம உதாரணத்தை பார்த்தோம் வேண்டா ஒரு ஃபைலை செலக்ட் பண்ணுறோம் போல்ட் பண்ணுறோம் இட்டாலிக் பண்ணுறோம் இது வந்து ஃபார்மட் பெயிண்டிலே வந்து இன்னும் திரும்ப திரும்ப செய்யாமல் ஒரே டைமில் செஞ்சு செய்யலாம் இது உங்களுக்கு ஐடியா வரும் அப்படி இல்லாமல் ஃபார்மட் பெயிண்டில் வந்து கலரையெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் அவருக்குரிய கலரையெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஆனால் அவருக்குரிய ஃபார்மட்டுகளை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அது உதாரணத்துக்கு ஒரு டென்டு டெசிமல் பிளேஸ் போடுற அவருக்குரிய வேல்யூவல் வந்து என்ன 
கேரண்ட்ஸ் ஃபார்மேட்டில் வரும் நம்ம இந்த சொல்லி எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யலாம் நினச்சோம்னா ஃபார்மேட் பெயிண்டில் சொல்லிடலாம் பட் இந்த மேக்ரோவை யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யலாம் மட்டும் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியும் பட் இந்த டெம்ப்ளேட்டுன்றது என்ன சொன்னால் ஒரு சாம்பிள் ஒரு டிசைனுக்குரிய சாம்பிள் நம்ம எப்படி ஒரு லெட்டர் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் மட்டும் லெட்டர் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஐடியா இல்லை பட் அந்த ஒரு லெட்டர் க்ரியேட் லெட்டருக்குரிய சாம்பிள் இருந்து என்று சொன்னால் நம்மளால் என்ன செய்யலாம் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்போ டெம்ப்ளேட்டுன்றது வந்து ஒரு சாம்பிள் என்று கூட சொல்லலாம் மேல் முயற்சி தான் இவருக்குரிய சரியான ஆன்சர் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஆன்சரும் பரும் செகண்ட் ஆன்சரும் பரும் பட் செகண்ட் ஆன்சரும் மிக பொருத்தமான ஆன்சராக இருக்கும் அப்போ ரெண்ட் ஆன்சர் மீனிங்கே போட முடியும் கொஷின் படி இதில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஆன்சர் வந்து ஒரே ஒரே சேம் லெட்டரை வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடில் டிரே நிறைய பேருக்கு அனுப்பலாம்ன்றது தான் இந்த கொஷின் வந்து இது வந்து மேல் மூச்சு தான் ஆன்சர் உங்களுக்கு எல்லோரும் தெரிஞ்சது வாட் இஸ் கட்டர் மார்ஜின் வாட் இஸ் கட்டர் மார்ஜின் மார்ஜின் நம்மளுக்கு நம்மளாக தெரியும் லெஃப்ட் மார்ஜின் ரைட் மார்ஜின் டோப் மார்ஜின் பொட்டம் மார்ஜின் கட்டர் மார்ஜின்ன்றது ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் பைண்டிங் பண்ணக்குள்ளே உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் காணப்படுற ஒரு மார்ஜின் நீங்கள் லெஃப்ட் சைட்னு மட்டும் பொருத்தமாக சொல்ல முடியாது அது மார்ஜின் வந்து நம்ம எவ்விடத்த க்ரியேட் பண்ணுறது பொறுத்து இருக்குது ஆனால் வந்து பைண்டிங் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்த ப்ரிண்டிங் பண்ணுறதுக்கான ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தா மட்டும் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இதில் நீங்கள் பேஜில் ஓட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னு சொன்னால் மார்ஜினை கிளிக் பண்ண மாட்டா நம்மளுக்கு கஸ்டம் மார்ஜினுக்குள்ளே போனீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தோம் மாட்டா இங்கே வந்து கட்டர் மார்ஜின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் எங்கன்னு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இங்கே கட்டர் பொசிஷன் பாருங்கள் இது கட்டர் பொசிஷன் எந்த டைப்புக்கு ஒன்று லெஃப்ட்டுக்கு வரும் இல்லாட்டி டொப்புக்கு வரும் நீங்கள் லேண்ட்ஸ்கேப்பில் க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் டொப்புக்கு கொடுப்பீங்க அல்லது லெஃப்ட் சைடு கொடுக்க போன மாட்டா சாரி போர்ட்ரைட்டில் கொடுக்குறேன்னு நீங்கள் சொன்னால் டொப்பு கொடுப்பீங்க லேண்ட்ஸ்கேப்பில் கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் கிடையா கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் லெஃப்ட்டுக்கு கொடுப்பீங்க இதில் வந்து பார்த்தோம்னா கட்டர் என்று இருக்காரு இவர் தான் கட்டர் மார்ஜின் இந்த கட்டர் மார்ஜினை கூட்டுக்குள்ளே பாருங்கள் நம்மளுக்கு இங்கே என்ன மாற்றம் நடக்குதுன்னு சொல்லி ப்ரீவியூவில் அவரை கிளிக் பண்ண நம்மளுக்கு பைனிங் பண்ணுறதுக்குரிய ஏரியா வந்து என்ன செய்யுது நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து அலக்கேட் பண்ணி படுது இது இது நீங்கள் டொப்பை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு டொப் சைட்டில் வந்து பைண்டிங் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் எதையும் வந்து ஃப்ரெக்டிக்கலாக செஞ்சு பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் மறக்காவும் இருக்கும் மறக்காமலும் இருக்கும் இப்போ அடுத்த கொஷின் இப்போ தமிழ் சொன்னால் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மார்ஜின் தட் இஸ் ஆட் டு த லெஃப்ட் மார்ஜின் வென் ப்ரிண்டிங் அது லெஃப்ட் மார்ஜின் இல்லை மார்ஜின் டு அட் டு த ரைட் மார்ஜின் அதுவும் இல்லை மார்ஜின் தட் இஸ் அட்டட் டு த பைண்டிங் சைட் ஆஃப் த பேஜ் வென் பிரிண்டிங் அதுதான் சரியான விட இது வந்து கேட்டிருக்காங்க பைண்டிங் சைட் இது வந்து அவுட் சைட் அவுட் சைட் இல்லை இது பைண்டிங் சைட் அப்போ நம்மளுக்கு ஐந்தாவதுக்கு விடையிலக்கம் சி Getting data from a cell located in the different seat is called different seat is called in the description. In the vision of this one, getting data from the cell located in different seat. If you look at different seat and the different cell and the cell, that's the same thing. If you look at this one, the reference is the reference. If you look at the reference, you can look at the reference. If you look at the example, you can look at the example. இதில் பார்த்த மாட்டா உங்களுக்கு செல்லுன்றது நம்மளுக்கு எக்ஸலில் தான் இருக்குது செல்லுன்றது எக்ஸலில் தான் இருக்குது நான் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் இதில் பாருங்கள் நான் ஐந்து என்று போடுறேன் இதில் பாருங்கள் நான் பத்து என்று போடுறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டப்புறம் பாருங்கள் ஈக்குவல் போட்டோ இந்த நம்பரையும் ப்ளஸ் இந்த நம்பரையும் நான் என்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம்னா இதை விட உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்கிறேன்னு சொன்னால் நாம் வந்து மார்க்ஸ் ஒன் மார்க்ஸ் டூ இது வந்து டோட்டல் இப்போ பார்த்த மாட்டேன் மார்க்ஸ் ஒன்றில் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு போ ஐம்பத்தெட்டு போடுறேன் இப்போ இதில் தொண்ணூத்தெட்டு இதில் ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு ஒம்பது இதில் ஒரு அறுபத்தஞ்சு இதில் ஒரு முப்பத்தஞ்சு இதில் வந்து ஒரு எழுபத்தி எட்டு இப்போ டோட்டல் பார்க்க போனோம்னா நம்மளே தெரியும் வந்து ஈக்குவல் இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ட் பண்ண மாட்டா நம்மளுக்கு டோட்டல் வரும் இவரை பிடிச்சி எழுத்தம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு என்ன விஷயம் என்று சொன்னால் அவளுக்குரிய ஆன்சர் வந்து வரும் இதில் என்ன விஷயம் என்று சொன்னால் இதில் ரெஃபரன்ஸ் என்று சொன்னால் 
ரெஃபரன்ஸ் சென்டர் என்னென்னு சொன்ன ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரெஃபரன்ஸ் சென்டர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட செல்லுக்குரிய இப்போ ஒரு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இந்த பர்டிகுலர் செல்லுக்குரிய ரெஃபரன்ஸ் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் அதாவது இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செய்கிற என்று சொன்னால் இந்த ரெண்டு செல்லுக்குரிய ரெண்டு செல்லு ரெண்டு செல்லுக்குரிய ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு செல் நம்பர் வந்து செல் நேம் வந்து நமக்கு தேவை அப்போ இன்னா இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் செல்லுக்குரிய ரெஃபரன்ஸ் தான் இவங்க இதை வந்து சொல்லுவாங்க நார்மலாகவே ரெஃபரன்ஸை வந்து வந்து ரிலேட்டட் ரெஃபரன்ஸ் ஒன்று சொல்லுவாங்க அப்போ இவருக்கு ரிலேட்டடான ரெஃபரன்ஸ் இன்னொரு மேதட்டில் சொல்ல போனோம்னு சொன்னால் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க அப்சல்யூட் ரெஃபரன்ஸ்ன்னு கூட அப்சல்யூட் ரெஃபரன்ஸ்ன்றது வேறு இப்போதான் இருந்து பாருங்கள் நான் இவர் இவர் ப்ளஸ் இவர் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் சரி இப்போ பாருங்கள் இப்போ கேட்குறாங்க ஒரு வேலை அப்சல்யூட் ரெஃபரன்ஸ் உதாரணத்துக்கு வந்து கேட்குறாங்க வந்து சப்ஜெக்ட் நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு எத்தனை சப்ஜெக்ட் இருக்கு ரெண்டு சப்ஜெக்ட் இருக்கு ரெண்டு சப்ஜெக்ட் இருக்கு இதில் கேட்குறாங்க அவரேஜ் கொஷன் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்சல்யூட் ரெஃபரன்ஸை யூஸ் பண்ணி இவருக்குரிய அவர அவரேஜை கணக்கு கேட்குறாங்க ஒரு வேளை அப்படி கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்களேன் இப்போ நீங்கள் வந்து இங்கே என்ன செய்யலாமண்டா அவரேஜ் காணுவீங்க அப்படி ஈக்குவலில் போட்டுட்டு இந்த டோட்டலை ரெண்டால் பிரிச்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு விட வந்து அவரேஜில் வரும் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இது வந்து நார்மலான அவரேஜ் இப்படி இல்லாமல் அப்சல்யூட் ரெஃபரன்ஸை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதுலேயும் வந்து ரெஃபரன்ஸ்ன்றது வருது அதாவது ஒரு செல்லுக்குரிய ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கு இன்னொரு இன்னொரு ஆள் உதவி வந்திருந்து என்று சொன்னால் அது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் உதாரணத்துக்கு சில ரிப்போர்ட்டுகள் வந்து க்ரியேட் பண்ண போனாலும் கீழே லாஸ்ட் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் ரெஃபரன்ஸ் என்று சொல்லி போட்டு அவங்க எங்கெங்கே இருந்தெல்லாம் உதவி நாடினாங்களோ கூகுளில் இருந்து எடுத்து இல்லாட்டி அந்த புக்கில் இருந்து எடுத்து இந்த புக்கில் எடுத்து எடுத்து சொல்லி ஸோ சில ரெஃபரன்ஸ்கள் போடுவாங்க அப்போ ரெஃபரன்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு செல்லுக்குரிய இன்னொரு செல் ஒரு செல்லருக்குரிய ஒரு இன்னொரு செல்லில் இருந்து குறிப்பிட்ட செல்லுக்குரிய நம்மளுக்கு கிடைக்கப்படுற ஒரு உதவி என்று சொல்லலாம் இப்போ என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இப்போ அப்சல்யூட் ரெஃபரன்ஸ்ன்றது என்ன செய்வோம் ஈக்குவல் இந்த செல்ல பிரிப்பம் இவரால் இப்போ என்ட பண்ண மாட்டோம் முதலாவது விட சரியாக தான் வரும் ஆனால் இப்போ இவர் ஸ்க்ரோல் பண்ண மாட்டோம் நம்மளுக்கு விட வந்து பிள்ளையாக இருக்கும் ஏன்னு சொன்னால் இவரை டபுள் கிளிக் பண்ண மாட்டா இன்னாரிக்கிற ஆன்சரை பிரிக்கிற ரெண்டால் ஆனால் இன்னாரிக்கிறவரை கிளிக் பண்ண மாட்டா இ ஃபைவ் இன்னாரிக்கிற டோட்டலை இ ஃபைவை பிரிக்கிறாரு வந்து எஃப் த்ரீ ஆல் எஃப் த்ரீ ஆர் எஃப் த்ரீ ஆல் போய் அவரேஜ் ஆல் அவரேஜ் வந்து அவரேஜ் ஆலையாக பிரிக்கணும் நம்மளுக்கு ரெண்டு ஆலாம் பிரிக்கணும் அப்போ இன்னா இருக்கிற டோட்டலுன்றது மாறிக்கிட்டே போகணும் இவர் வந்து இ ஃபோ இ ஃபைவ் இ சிக்ஸ் என்று மாறிட்டே போகணும் ஆனால் இந்த எஃப் டூ பாருங்கள் கொலம் நேம் எஃப் நம்பர் டூ ஸோ அவருக்குரிய செல் நேம் வந்து எஃப் டூ இங்கே வந்து எஃப் த்ரீ வரக்கூடாது எப்பயுமே எஃப் டூ ஒன்று மட்டும் தான் இருக்கணும் அப்போ அதை வந்து சொல்லுவாங்க வந்து அப்சல்யூட் ரெஃபரன்ஸ் அப்போ இதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் தான் எக்ஸல்ல இது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸல்ல அட்வான்ஸாக இருக்குது வேறு டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்போ என்ன சொன்ன நீங்கள் முதலாவது ஃபங்க்ஷன் எழுதக்குள்ள அண்ணா இருக்கிற எஃப் டூ கிட்ட வச்சுட்டு நீங்கள் எஃப்ஓ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அப்சல்யூட் ஆயிரும் அப்போ நீங்கள் அப்சல்யூட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ட பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் இப்போ ஸ்க்ரோல் பண்ணி இப்போ இவரை வந்து செலக்ட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு விட சரியாக இருக்கும் அப்போ இதை வந்து சொல்லுவோம் இவரை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னாலும் கூட பாருங்கள் எதை கிளிக் பண்ணாலும் மார்க்ஸ் வந்து டோட்டல் மார்க்ஸை செக் பண்ணுற அதே டைமில் வந்து அப்சல்யூட் ரெஃபரன்ஸ் செய்யும் போது செக் பண்ணுறாரு இது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இவருக்குரிய ரெஃபரன்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்குமன்னு நினைக்கிறேன் அதான் வந்து உங்களுக்கு இந்த கொஷனில் கேட்டிருக்கு அப்டேட்டிங் ஃபங்க்ஷனிங்கன்றதெல்லாம் வந்து அவங்க நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற கீவேர்டுகள் அது உங்களுக்கு தேவையில்லை அது வந்து தேவையான விஷயம் வந்து ரெஃபரன்ஸ் சரியான விடை இலக்கம் வந்து வி பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் வைட்லி யூஸ் வைட்லி யூஸ் பொதுவாக பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் என்னதுக்கு யூஸ் பண்ணப்படுது நோட் அவுட் லைன்ஸ் ஃபார் த டீச்சர்ஸ் ஒரு என்ன செய்யலாம் ஒரு அவுட் டீச்சர்ஸுக்குரிய ஒரு நோட் அவுட் லைன்ஸை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ப்ரொஜெக்ட் ப்ரெசன்டேஷன் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரொஜெக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் வந்து 
பட் அது கொம்யூனிகேஷனும் பிளானிங் பிளான் இப்போ பெரும்பாலும் இப்போ நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்க ஒரு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் மூலம் தான் இப்போ பிளானே பண்ணுறாங்க ஏதாவது ஒரு நிறுவனத்தில் வந்து ஒரு பிளான் பண்ணி தாங்கன்னு சொன்னால் அதை ப்ரெசன்டேஷன் வை வயலாக தான் எல்லாருக்கும் வந்து மீட்டிங்கில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க அது ஒரு காமன் மெத்தட் வயல்டா எல்லா இடத்தையும் யூஸ் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் அப்போ ஓல் ஆஃப் எபவ் எல்லாமே விட இலக்கம் எல்லாமே வரும் வாட் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் செலக்ட் அஸ் ரீச் ஃப்ரம் கஸ்டமர் செலக்ட் அஸ் ரீச் ஃப்ரம் கஸ்டமர் நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு டேட்டா பேஸை விவி டாட் நெட்டையும் ஆக்சஸையும் கனெக்ட் பண்ணி அப்படி ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு குட்டி சாஃப்ட்வேர் செய்கிறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் செய்கிறேன்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு இதை செஞ்சுருக்கேன் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு இதை வந்து செஞ்சு காட்டுறேன் விடையிலக்கம் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா டிஸ்பிளே ஓல் கஸ்டமர் வித் கஸ்டமர் ஐடி ஃப்ரம் இதில் வந்து இப்படி வரக்கூடாது கஸ்டமர் ஐடி உடன் என்று தான் வரும் இருந்தாலும் இதில் உண்மையான சரியான விட அப்படி வரும்பா டிஸ்பிளே ஓல் கஸ்டமர் என்றது சரியான விட பட் இதெல்லாமே வந்து பிள்ளை இப்போ ஒவ்வொரு ஆளையும் போது நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் அவங்கெல்லாம் என்னென்னது கண்டு சொல்லி நான் யூஸ் பண்ணேன் என்ன எப்படி ஒரு கொஷன் கேட்டிருக்காங்களே என்றபடியாக நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் ஆல்ரெடி நான் செஞ்ச டேட்டா பேஸ் வந்து இருக்குது அந்த டேட்டா பேஸை ஃபஸ்ட்டுக்கு நான் ஓப்பன் பண்ணி கொள்கிறேன் எம்ப்ளாயி டீட்டெயில்ஸ் இல்லை பார்த்த மாதிரி சொன்னால் பாருங்கள் எம்ப்ளாயி டேபிள் இவரை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீங்கன்னு சொன்னால் டிசைன் வியூவில் டிசைன் வியூவில் ஒரு குவாரி இப்போ கேட்குறாங்க இந்த பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயி டேபிளில் இருக்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸை எம்ப்ளாயி நம்ப எம்ப்ளாயி நேம் அட்ரஸ் டேட் ஆஃப் பர்த் அண்ட் மேரிட் இவர் மேரிட் ஆகிட இருக்கிறா இல்லையா இவ்வளவு டீட்டெயில்ஸையும் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி ஒரு குவாரி எழுத சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க ஈஸியாக வந்து க்ரியேட்டிவ்குள்ளே போவீங்க குவாரி டிசைனுக்குள்ளே போவீங்க அந்த ரெண்டு டேபிள் இந்த டேபிள் தேவையில்லை எட் டேபிள் தேவையில்லை சாரி அட் டேபிள் தேவையில் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க டேபிள் ஆட் பண்ணி போட்டு போட்டுருவீங்க இப்போ பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் நம்மளுக்கு இப்போ அவங்க கேட்ட மாதிரி எம்ப்ளாயி நம்பர் டபுள் கிளிக் பண்ணுற எம்ப்ளாயி நம்பர் எம்ப்ளாயி நேம் அட்ரஸ் டேட் ஆஃப் பர்த் அண்ட் மேரிட் கிளிக் பண்ணி போட்டு ரன் பண்ணுவீங்க இது வந்து நார்மல் வியூ அதே இது எஸ்கியூஎல் இதை பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் இதை புரிஞ்சு கொள்ளுங்க இது ஒரு எஸ்கியூஎல் எஸ்கியூஎல் என்று சொன்னால் ஸ்ட்ரக்சர் குவாரி லாங்குவேஜ் இது வந்து நீங்கள் என்விக்யூல் ஃபைவ் அடிக்கிங்கன்னு சொன்னால் என்விக்யூல் ஃபைவ்வில் வந்து அட்வான்ஸாக இருக்குது இதே என்விக்யூல் ஃபோவில் வந்து நிறைய பேர் படிப்பிக்க மாட்டாங்க அவங்களே வந்து பெருசாக கேப் பண்ண மாட்டாங்க பட் எக்ஸாம்பிளில் வந்து சில டைமில் கேட்கலாம் பேசிக் தான் கேட்கலாம் அட்வான்ஸாக கேட்க மாட்டாங்க நீங்கள் பேசிக்காக தெரிஞ்சிருக்கிறது கொஞ்சம் நல்லா அப்போ பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் இங்கே வந்து இங்கே உதாரணத்துக்கு குவாரியில் டிசைன் வியூக்குள்ளே போன மாட்டா இங்கே செலக்ட் பாருங்கள் இந்த செலக்டு தான் இந்த செலக்ட் செலக்டுன்றது ஒன்றும் இல்லை டிஸ்பிளே பண்ணுங்க செலக்டுன்றது ஒன்றுமே இல்லை டிஸ்பிளே பண்ணுங்கன்றது தான் அதில் விளக்கம் அப்போ அஸ்ரீ சண்டா உங்களுக்கு தெரியும் அனைத்தையும் ஓல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸ்டார்ன்றது வந்து எல்லாத்தையும் டிஸ்பிளே பண்ணுங்கள் செலக்டுன்றது வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுங்க வியூ பண்ணுங்க ஃப்ரம் கஸ்டமர் டேபிளில் இருந்து எல்லாத்தையும் டிஸ்பிளே பண்ணுங்கன்றது தான் இதுக்குரிய விளக்கம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ரெக்டிக்கலை செஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ நம்ம இப்படி ரன் பண்ணி செலக்டுன்றதை நம்ம ரன் பண்ணி நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படி எல்லாத்தையும் டிஸ்பிளே பண்ணுறாரு இப்போ நான் இங்கே பாருங்கள் இந்த ரைட் சைட் கோர்னரில் பார்த்தோம் மாட்டா எஸ்கியூஎல் வியூ ஒன்று இருக்குது எஸ்கியூஎல் வியூ கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இப்படி இருக்குது இதை நான் அப்படியே ஃபுல்லாக அழிச்சிட்டு நான் பாருங்கள் டைப் பண்ணி காட்டுறேன் செலக்ட் செலக்ட்ன்றது வந்து வியூ பண்ணுறதுக்குரிய கமாண்ட் ஹேஸ்ட்ரீச் எல்லாத்தையும் என்றதுக்குரிய கமாண்ட் ஃப்ரம் எங்கே இருந்தது பயன்படுத்தப்படுற ஒரு கீவேர்ட் இந்த டேபிள் எம்ப்ளாயி டேபிள் அப்போ எம்ப்ளாயி இப்போ ரன் பண்ண மாட்டா அதே விட தான் வருது பாருங்கள் எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை அதே விட தான் வருது அடுத்த கொஷனை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அடுத்த கொஷன் அடுத்து பாருங்கள் டேட்டா பேஸ் விச் டேட்டா டைப் இஸ் அப்ரோப்ரியேட் டு ஸ்டோர் லார்ஜ் டெக்ஸ்ட் அண்ட் நம்பர்ஸ் லார்ஜ் டெக்ஸ்ட் அண்ட் நம்பர்ஸ் பார்த்தோம் மண்டா டேட்டா பேஸில் எக்ஸஸில் எக்ஸஸில் வந்து மெமோ டெக்ஸ்ட் ஓஎல்இ இப்படிலாம் இருக்குது டெக்ஸ்டுன்ற வந்து நார்மலாகவே வந்து இருநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு கேரக்டர்ஸ் இருநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு எழுத்து நம்மளால் ட
ARIN Uh, image object ala vandu serve pandrathukku store pandrathukku payanpaduthaparra oru data type than in the OLE idhila vandu database which data, uh, data type is appropriate to store large text and numbers large text and numbers idhu vandu memo than vida seriyana vida adhila vandu 65536 text ah vandu type pannalam appo text oda compare pannavungala ivaru vandu large ah irukkaru The internet is system of அப்போ இன்டர்நெட் என்று சொன்னால் ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இன்டர்நெட்ன்றது வந்து உலகளாவிய ரீதியில் வந்து ஒரு இணைக்க ஒரு இணைக்கப்பட்ட ஒரு வலை அமைப்பு தான் இன்டர்நெட் அப்போ இதில் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் வெப்சைட் வராது வெப்சைட்ன்றது வந்து ஒரு இன்டர்நெட் இல்லாமல் வெப்சைட் இல்லை அப்போ இன்டர்நெட்ன்றது வந்து வேறு வெப்சைட்ன்றது வேறு வெப்சைட்ன்றது வந்து ஒரு இன்டர்நெட்டில் வந்து பார்க்குறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுற ஒரு எப்படி சொல்கிறேன் வெப்சைட் என்ன உங்களுக்கு தெரியுந்தானே ஒரு பயன்படுத்தப்படுற ஒரு ஒரு முறை என்றும் சூழலாம் ஒரு இன்டர்நெட்டை வந்து பயன்படுத்தி நம்மளோட தேவையான விஷயங்களை வந்து பார்க்குறது பயன்படுத்தப்படுற ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் மாதிரி ஒரு ஆள் தான் இந்த வெப்சைட் வெப்பேஜ்ன்றது வந்து வெப்சைட்டில் ஒரு பகுதி உதாரணத்து பார்த்தோம்னா பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் என்ஐபிஎம் டாட் எல்கே இது வந்து ஒரு வெப்சைட் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் நம்மளுக்கு ஒரு வெப்சைட் ஒன்று அப்படின் நாங்கள் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு என்ஐபிஎம்ன்றது வந்து ஒரு வெப்சைட் இந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்டா இப்போ உதாரணத்துக்கு அவங்களோட நிறுவனம் சம்மந்தமாக ஃபேக்கல்ட்டி சம்மந்தமாக ப்ரோக்ராம் சம்மந்தமாக இப்போ இப்படியான சில இது இருக்குது இப்போ எபவுட்டை கிளிக் பண்ண மாட்டா இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்டா எபவுட்டஸ் என்று வந்துருக்கு இங்கே ஃபேக்கல்ட்டியை கிளிக் பண்ண மாட்டா ஃபேக்கல்ட்டியில் நிறைய ஃபேக்கல்ட்டிக்கு உதாரணத்துக்கு நான் என்ன செய்கிறேன்டா ப்ரோக்ராமில் வந்து டிகிரியை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ டிகிரியை கிளிக் பண்ண மாட்டா இங்கே டிகிரின்றது வருது இப்போ டிகிரி சம்மந்தப்பட்ட டீட்டெயில்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் வெப்சைட்டில் காணப்படுற ஒரு பகுதி ஒரு ஒரு பேஜ் உதாரணத்துக்கு ஒரு புக்கில் புக்கை வெப்சைட் மைன் நினச்சி கொள்ளுங்க புக்கில் இருக்கிற ஒரு பக்கத்தை வெப் பேஜ் மைன் நினச்சி கொள்ளுங்க சாஃப்ட்வேர் பாண்டல்ன்றது வந்து சும்மா ஒரு சாஃப்ட் ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் என்ன நினச்சி கொள்ளுங்க அது ஒரு சாஃப்ட்வேர் பாண்டல்ஸ் இன்டர் கனெக்டட் நெட்ஒர்க் இது வந்து இன்டர்நெட்டுக்குரிய டெஃபினிஷனாக இருக்கும் இன்டர்நெட் இஸ் அ இன்டர் கனெக்டட் நெட்ஒர்க்ஸ் அதுதான் வந்து ஒரு இன்டர்நெட்டுக்குரிய டெஃபினிஷன் தரும் அப்போ வெப் வெப் அட்ரஸ் இஸ் ஆல்சோ கோல்டு ஒரு வெப் அட்ரஸ் நார்மலாக கோல் பண்ணப்படும் இப்போ உதாரணத்தை பார்த்த மாட்டா நான் இப்போ இது ஒரு வெப்சைட்டுக்குரிய அட்ரஸ் ஹெச்டிபிஎஸ் என்ஐபிஎம் டோட் எல்கே இவர் தான் நம்மளுக்குரிய வெப்சைட்டுக்குரிய அட்ரஸ் இந்த வெப்சைட் எப்படி சொல்லலாம் மாதிரி இதை வந்து யூஆர்எல் என்று சொல்லலாம் யூஆர்எல் என்று சொன்னால் ஒன்றுமே இல்லை யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர் யூஆர்எல் என்று சொன்னால் யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர் இந்த வெப்சைட்டை தான் சொல்லுவோம் நம்ம யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர் அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த ஹெச்டிடிபி என்று சொன்னால் என்ன இந்த ஹெச்டிடிபியில் இந்த எஸ்என்றது என்னத்தை குறிக்குது ஹெச்டிடிபின்றது வந்து ஒரு ப்ரோட்டோகால் ஒரு வெப்சைட்டை வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்குரிய ரூல்ஸை காட்டுறது தான் இந்த ஹெச்டிடிபி இந்த ஹெச்டிடிபி என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் ஹைபர்டெக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் ஹைபர்டெக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் அப்போ இது இதில் வந்து எஸ்ன்றது வந்து செக்யூரிட்டி இப்போ நம்ம முதல்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஹெச்டிடிபி என்று தான் படிப்பிச்சிருப்பாங்க இப்போ ஹெச்டிடிபிஎஸ் இப்போ ப்ரௌசரில் எல்லாத்துலேயுமே வரும் நீங்கள் ஒரு ப்ரௌசர் இன்ஸ்டால் பண்ணக்குள்ளே இந்த ஹெச்டிடிபி வந்து ஹெச்டிபி ப்ரோட்டோகால் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ளூட் ஆகிரும் இது வந்து ஸோ நோம்பில் வந்து நம்மளுக்குரிய வெப்சைட் அப்போ எல்லாம் சேர்ந்தது வந்து ஒரு யூஆர்எல் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் மற்றதெல்லாம் வந்து பொய்யாக இருக்குது அது வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் சர்ச் என்ஜின் சர்ச் என்ஜின்ன்றது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒப்ஜெக்டிவ் சரி என்னத்தையும் சரி ஒரு விஷயத்தை தேடுறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுற ஒரு ஒரு வே ஒரு பாதை தான் ஒரு சர்ச் என்ஜின் 
பிங்கன்றது வந்து சர்ச் என்ஜின் அதுக்கு மாதிரி கூகுள் மாதிரி ஒரு சர்ச் என்ஜின் யாகு ஒரு சர்ச் என்ஜின் விண்டோஸ் வந்து நம்மளே தெரியும் அது ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நம்ம ஒரு ஃபைனான்ஸ் குவெஷன் பார்க்கலாம் அந்த ஃபைனான்ஸ் குவெஷனையும் பார்த்துட்டு அடுத்த வீடியோஸில் வந்து மிச்சு குவெஷன்ஸை வந்து பார்க்கலாம் என்னடா லென்தாக போய்கிட்டே இருக்கும் விச் ஆஃப் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட் ஃபார்மட் ஆஃப் இமெயில் அட்ரஸ் இமெயில் அட்ரஸ் வந்து மிக முக்கியமாக வந்து நீங்கள் மூன்று விஷயம் பார்க்கணும் முதலாவது பாருங்கள் இமெயிலில் வந்து இமெயிலுக்குரிய நேம் நோம்பில் வந்து நீங்கள் இமெயில் க்ரியேட் பண்ணக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஒரு இமெயில் நேம் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவீங்க இங்கேல மு மிக முக்கியமாக டாட் காம் டாட் டெல்கே டாட் ஜிஓவி இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவோம் டொமைன் நேமை வந்து குறிக்கும் அது வந்து டொமைனுக்குரிய ஏரியா நோமலாக வந்து இமெயில் வந்து மூன்று பகுதி இருக்கும் உங்களுக்குரிய இமெயிலுக்குரிய நேம் இருக்கும் அதே மாதிரி அண்ட் இருக்கும் அதுக்கு பிறகு அந்த இமெயில் என்ன டைப் ஆனது என்று சொல்லும் மற்றது வந்து அவருக்குரிய டொமைன் நேமை குறிக்கும் இதில் பார்த்தோம்னா நேம் இருக்குது நீங்கள் என்ன நேம் பண்ணால் போட்டுக்கொள்ள அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அட் இருக்குது ஓகே வெப்சைட் அதுக்கும் பிரச்சனை இல்லை பட் இங்கே ரெண்டு அட் வந்துருக்கு அப்புறம் ரெண்டு அட் வராது ஒரு அட் தான் வரும் அதே மாதிரி டொட் டூ வச்சு வரும் இங்கே பார்த்தோம்னா நேம் இருக்குது ஓகே அட் வந்துருக்கு வெப்சைட் வந்துருக்கு ஓகே டொட் இதில் வெப்சைட் என்ன நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா போடலாம் உதாரணத்துக்கு இதில் உதாரணத்துக்கு என்ன இமெயில் சொல்ல பண்ணணும்ல சுதர்ஷன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இது வந்து ஒரு இமெயிலுக்குரிய ஒரு ஃபார்மேட் இதை பார்த்தோம்னா டபிள்யூ டபிள்யூ இது ஒரு வெப்சைட்டுக்குரிய ஃபார்மேட் இது ஒரு வெப்சைட்டுக்குரிய ஃபார்மேட் இது ஒரு இமெயிலுக்குரிய ஃபார்மேட் இது ஒரு வெப்சைட்டுக்குரிய ஃபார்மேட் அப்போ இதில் அண்ட் மார்க் கட்டாயம் ஒரு இமெயிலில் இருக்கணும் கட்டாயம் நேம் இருக்கணும் அதுக்குரிய அண்ட் மார்க் இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு உங்களுக்குரிய என்ன டைப்பான இமெயில் ஃபார்மேட் இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு உங்களுக்குரிய இது உதாரணத்துக்கு நான் போடணும்னா சுதர்ஷன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஜாகு டாட் காம் ஹாட்மெயில் டாட் காம் இப்படி நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அவுட்லோ அவுட்லுக் டாட் காம் அப்போ ஒவ்வொரு இமெயிலுக்குரிய பகுதி மற்றது உங்களுடைய நேம் இமெயிலுக்குரிய அண்ட் மார்க் டைப் ஆஃப் இமெயில் என்ன டைப்பான இமெயில் மற்றது தொமை நேம் மற்றது பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பதினாலாவது கொஷின் இதில் விட இலக்கம் டூ தான் சரியான ஆன்சர் இமெயிலுக்குரிய கரெக்ட் ஃபார்மேட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் நெட்ஒர்க் சொல்யூஷன் இஸ் சூட்டபிள் அப்போ நெட்ஒர்க் ஃபாலோவிங் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நெட்ஒர்க் சம்மந்தமாக நான் ஆல்ரெடி வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி சொன்னால் சொல்யூஷன் என்று வந்து ஒரு நெட்ஒர்க் எப்படி வடிவமைக்கலாம் என்றுதான் இதில் கேள்வி ஒரு நெட்ஒர்க் எப்படி வடிவமைக்கலாம் ஒன்று வைட் ஏரியா நெட்ஒர்க் மெட்ரோபிள்டன் ஏரியா நெட்ஒர்க் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் இது மூன்றுமே தெரியலே செய்யலாம் பட் பேன் ஏஷியா நெட்ஒர்க்கு நீங்கள் கிரியேட் பண்ண முடியும் அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் பேனும் இருக்குது அப்போ மூன்று மெதிரில் செய்யலாம் ஓல் ஆஃப் எபவ் லாஸ்டான கொஷன் வாட் ஆர் ப்ரைமரி கலர்ஸ் ப்ரைமரி கலர்ஸ் என்றது வந்து அடிப்படையான கலர்ஸ் அடிப்படையான கலர்ஸ் எதுன்னு சொன்னால் இதில் விட வந்து ரெட் ப்ளூ ஜெலோ இது வந்து விட சரியாக தான் இருக்குது இதில் வந்து ரெட் ப்ளூ ஜெலோ ஏன்னு சொன்னால் நிறைய பேர் நினச்சிருப்பீங்க வந்து ரெட் இதில் வந்து ஆர்ஜிபி இல்லை ஏன் இதில் வந்து ரெட் ஜெலோ ப்ளூ சொல்கிறேன் சொன்னால் இந்த மூன்று கலரை வச்சு மற்ற கலர் எல்லாத்தையும் நீங்கள் உருவாக்க முடியும் ரெட்டையும் ப்ளூவையும் வச்சு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் பர்பிள் கலர் வந்து உருவாக்க முடியும் ரெட்டையும் ஜெலோவையும் வச்சு நீங்கள் ஒரேஞ்ச் கலர் உருவாக்க முடியும் ப்ளூவையும் ஜெலோவையும் வச்சு க்ரீன் கலர் உருவாக்க முடியும் அப்போ உங்களுக்கு ஏழு கலரையும் வந்து ஈஸியாக வந்து உருவாக்க முடியும் இந்த ரெட் ப்ளூ ஜெலோ இதை வந்து சொல்லுவாங்க மற்றது பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பேசிக் கலர் ஃபோட்டோஷாப்பில் டூ டைப்ஸான கலர்ஸ் இருக்குது அப்படி கொஷனும் கேட்கலாம் ஆர்ஜிபி சிஎம்பிக்கு ஆர்ஜிபி என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற சிஎம்பைக்கு என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற ஆர்ஜிபி நோமலில் வந்து ஃபோட்டோ எடிட்டிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆர்ஜிபி ஆனால் சிஎம்பைக்கு என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் பிரிண்டிங் அதாவது ஆஃப் செட் பிரிண்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுவாங்க உதாரணது பேனர் பிரிண்ட் பண்ணுற புக் பிரிண்ட் பண்ணுற அப்படி என்ன டைமில் என்ன செய்வாங்க சிஎம்பைக்கு ஆர்ஜிபி வந்து இது வந்து நார்மல் பேசிக் ப்ரைமரி கலர்ஸ் இதை பற்றி நான் சொல்ல வரல இங்கே சிஎம்பைக்கு இருக்குது இதுக்குரிய ஆன்சரை நீங்களே கண்டுபிடிங்க இதில் விட பிள்ளையாக தான் இருக்குது வட் டஸ் சிஎம்பி சிஎம் பைக்கே ஸ்டாண்டு இதில் வந்து நாலு கலர் இருக்குது நாலு கலரும் வந்து என்னென்னு சொல்லி ஒரு கதை சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் இன்னொரு லைஃப் சைட் இன்னும் நான் இருக்கக்கூடிய விளக்கத்தாரன் நோமலில் வந்து இந்த சிஎம்பைக்கு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பெரிய பேனர்கள் பிரிண்ட் பண்ணுற
உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் அந்த டே அந்த இடத்துல பயன்படுத்தப்படுற கலர் தானே வேறு இதே நான் சொல்லி நான் அடுத்த வீடியோஸில் சொல்கிறேன் இந்த இதை வந்து சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் நோட் பண்ணி படிங்க தியரி வந்து நான் நிறைய அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் உங்கள்கிட்ட பேப்பர்ஸ் இருந்தால் எனக்கும் சென்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாது எங்கள் ஃப்